Proverbe 23 Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Place un couteau devant ta gorge si tu as trop d'appétit. Ne convoite pas ces bons plats, c'est une nourriture trompeuse. Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard La voilà disparue. En effet, la richesse se fait des ailes et, comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. Ne mange pas le pain de l'homme au regard malveillant. Ne convoite pas ses bons plats, car il calcule au fond de lui. « Mange et bois, » te dira-t-il, « mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras tenu en pure perte des propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'homme stupide, car il méprise le bon sens de tes discours. Ne déplace pas la limite ancienne et n'empiète pas sur le champ des orphelins, car celui qui les rachète est puissant. » C'est lui qui défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. Ne refuse pas de corriger l'enfant. Si tu le frappes avec un bâton, il ne mourra pas. Certes, tu le frappes avec un bâton, mais tu arraches son âme au séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Tout mon être sera dans l'allégresse quand tes lèvres parleront avec droiture. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Écoute, mon fils, et montre-toi sage. Dirige ton cœur sur la voie droite. Ne figure pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font des excès de viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et la somnolence fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a donné naissance. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vend pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage en aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a mise au monde soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. En effet, la prostituée est une fosse profonde et l'inconnu un puits étroit. Elle se tient en embuscade comme un brigand et elle augmente le nombre d'infidèles parmi les hommes. Pour qui les a Pour qui les hélas Pour qui les dispute Pour qui les plainte Pour qui les blessures sans raison Pour qui les yeux rouges Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mélangé. Ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait et il finit par mordre comme un serpent, par piquer comme une vipère. Tes yeux auraient alors d'étranges visions et ton cœur exprimerait le dérèglement. Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer, à un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé et je n'ai pas mal. On m'a battu et je ne sens rien. Quand me réveillerai-je J'en veux encore. Proverbe 24 ne sois pas jaloux des hommes méchants et ne désire pas être en leur compagnie, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres ne cherchent qu'à provoquer le trouble. C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la connaissance consolide sa puissance. Oui, il te faut de bonnes directives pour faire la guerre, et la victoire tient au grand nombre de conseillers. La sagesse est inaccessible aux fous, il n'ouvrira pas la bouche à la porte de la ville. Celui qui médite de faire le mal, on l'appelle un conspirateur. L'intention de la folie, c'est le péché, et le moqueur fait horreur aux hommes. Si tu faiblis, le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, retiens ceux qu'on amène tout tremblant pour les tuer. Si tu dis « Ah, nous ne savions pas », celui qui évalue les cœurs n'a-t-il rien compris Celui qui veille sur toi ne sait-il pas tout Il payera à chacun le salaire de ses actes. Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour le bien de ton âme. Si tu la trouves, il y a un avenir et ton espérance ne pourra pas être brisée. Ne te tiens pas comme le méchant en embuscade devant le domaine du juste, ne dévaste pas son habitation. En effet, cette fois le juste tombe, mais il se relève. Quand les méchants trébuchent, en revanche, ils sont précipités dans le malheur. 
Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. L'Éternel le verrait, cela lui déplairait et il détournerait sa colère de lui. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a pas d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteindra. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne fréquente pas les hommes remuants, car leur ruine surviendra soudain, et qui connaît le malheur des uns et des autres Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bien d'être partial dans un jugement. Celui qui dit aux méchants « Tu es juste !» Les peuples le maudissent, les nations s'indignent contre lui. Ainsi, ceux qui le punissent s'en trouvent bien et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Une réponse franche est comme une embrassade. Arrange tes affaires à l'extérieur, prends soin de ton champ. Ensuite tu construiras ta maison. Ne témoigne pas sans raison contre ton prochain. Voudrais-tu employer tes lèvres à tromper Ne dis pas « Je lui rendrai l'appareil, je payerai à chacun le salaire de ses actes. » Je suis passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de bon sens. Les épines y poussaient partout, les ronces couvraient le sol et son mur de pierre était écroulé. J'ai regardé bien attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. « Tu veux somnoler un peu Te reposer encore Juste croiser les mains pour dormir ?»« Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur. » et la misère comme un homme armé. » Proverbe 25 Voici encore des proverbes de Salomon rassemblés par l'entourage d'Ézéchias, le roi de Juda. « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Le ciel dans sa hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. Retire les impuretés de l'argent et le fondeur en sortira un vase. » Retire tout méchant de l'entourage du roi et son trône s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi, ne prends pas la place des grands. En effet, il vaut mieux qu'on te dise « Monte ici !» et qu'on n'ait pas à t'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. Ne sois pas pressé de t'engager dans un procès, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain te confondra. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. En l'apprenant, il te couvrirait de honte et ta mauvaise réputation ne s'effacerait pas. Des pommes en or décorées d'argent, voilà ce que sont des paroles dites à propos. Un anneau en or, un collier en or fin, voilà ce qu'est le reproche d'un sage pour l'oreille qui s'est écoutée. L'effet rafraîchissant de la neige un jour de moisson, voilà l'effet d'un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Des nuages et du vent sans pluie, voilà ce qu'est l'homme qui se vante à tort de sa générosité. Par la patience, on peut persuader un dirigeant et une langue douce peut briser toute résistance. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop. Tu risquerais d'être saturé et de le vomir. Mets rarement le pied chez ton prochain. Il risquerait d'être saturé et de te détester. Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Une dent prête à se casser et un pied branlant, voilà ce qu'est, le jour de la détresse, la confiance placée dans un traître. Enlever un habit un jour de froid, verser du vinaigre sur du salpêtre, c'est entonner des chansons pour un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord amène la pluie et la langue est cachotière un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. De l'eau fraîche pour une personne fatiguée, voilà ce qu'est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Une fontaine trouble, une source polluée, voilà ce qu'est un juste qui tremble devant le méchant. Il n'est pas bon de manger trop de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Une ville démantelée, sans murailles, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. »